ദെൻ എട്ടാമത്തെ സെക്ടറാണ് ഫോറസ്ട്രി വനം ഫോറസ്ട്രി സെക്ടറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അതായത് വനനശീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വനനഷ്ടം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു സോയിൽ എറോഷൻ അതായത് മണ്ണിൻ്റെ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ലോസ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വന്യജീവികളുടെ നഷ്ടം ആൻഡ് ഡാമേജ് ടു ഫുഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് ലെസ് ട്രീ കവറേജ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലെസ് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ലെസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് മോർ പൊല്യൂഷൻ അതായത് ആ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വനനശീകരണം മരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും മഴ കുറയുകയും ഓക്സിജൻ കുറയുകയും കൂടുതൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ പേപ്പർ സോ ദാറ്റ് ഫ്യൂവർ ട്രീസ് ആ കട്ട് അതായത് ആ വനനശീകരണത്തിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് പേപ്പർ കുറയ്ക്കുക പേപ്പറിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക പുനരുപയോഗിക്കുക റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മരങ്ങൾ മാത്രമേ മുറിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുള്ളൂ ദൻ അടുത്ത ഒരു റെമഡിയാണ് അവോയ്ഡ് ബൈയിങ് പ്രോഡക്ട്സ് സച്ചാസ് ഐവറി വിച്ച് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഒള്ളി ബൈ ഹാമിങ് ആനിമൽസ് ആനക്കൊമ്പ് പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ആ ആനക്കൊമ്പൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ദെൻ അടുത്ത ഒരു റെമഡിയാണ് ബൈ ഒള്ളി ദോസ് പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് ആർ കളക്റ്റഡ് സേഫ്ലി സച്ച് ആസ് ഹാനി കളക്റ്റഡ് വിതൗട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ബി ഹൈവ്സ് സുരക്ഷിതമായി കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം വാങ്ങിക്കുക അതായത് സുരക്ഷിതമായി ശേഖരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് തേൻ അതായത് തേനീച്ചക്കൂടുകൾ തകർക്കാതെ ശേഖരിക്കുന്നതാണ് തേൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോറസ്ട്രി എന്ന സെക്ടറിൻ്റെ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ ദെൻ അടുത്തതാണ് ഫിഷറീസ് മത്സ്യബന്ധന മേഖല ആ സെക്ടറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓവർ ഫിഷിംഗ് ഹാസ് ലെഡ് ടു ദി ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഫിഷ് സപ്ലൈസ് അതായത് അമിതമായിട്ടുള്ള മത്സ്യബന്ധനം ഭാവിയിലെ മത്സ്യവിതരണം കുറയുന്നതിന് കാരണമായി ദെൻ സം സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആർ ബിക്കമിങ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ചില ഇനം മത്സ്യങ്ങൾ വംശനാശം നേരിടുകയാണ് This will disturb the ecological balance and food chains in our ecosystem. This is the same as the ecosystem in our ecosystem. This is the same as the ecosystem in our ecosystem. Then, one question is, Fishermen may lose their livelihood. That is the overfishing because of the overfishing. കാരണം മത്സ്യവിതരണം കുറയുകയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉപജീവന മാർഗം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് എന്താണ് യൂസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഫിഷിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് അതായത് സുസ്ഥിരമായ മത്സ്യബന്ധന രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാം അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം സസ്റ്റൈനബിൾ ഫിഷിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഇനഫ് ടൈം ഫോർ ഫിഷ് ടു ബ്രീഡ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ അതായത് മത്സ്യബന്ധനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മത്സ്യത്തെ വളർത്തുന്നതിനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സമയം നൽകുന്ന സുസ്ഥിര മത്സ്യബന്ധന രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ മത്സ്യത്തെ വളർത്തുന്നതിനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ആ ഒരു സമയം മത്സ്യബന്ധനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സുസ്ഥിരമായ മത്സ്യബന്ധന രീതികൾ വല ഉപയോഗിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ 
ചൂണ്ട ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെയുള്ള മത്സ്യബന്ധനം ആ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടുത്ത സെക്ടറാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആ ഒരു ഉൽപാദന മേഖല എന്ന സെക്ടറാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ലാൻഡ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പുക അതുപോലെ തന്നെ മലിനജലം ഇവയൊക്കെ കര വായു ജലമലിനീകരണം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന മലിനമായ പുകയും ജലവും ഒക്കെ കര വായു ജലമലിനീകരണം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരം മേക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരമാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നത് അതിലൂടെ ഈ മലിനീകരണമൊക്കെ തടയാൻ സാധിക്കും